你说俺老公交通啥朋友，狐朋狗友，这俺结婚嘞，随礼都随了一块钱，恶心人不恶心人？现在随礼哪有随一块钱的呀？这也太抠门了。不过我看你手上拿的好像不是一元的硬币啊，来，我上手瞅瞅。老板，你好好给我看看，这大字我能不识字吗？那写的一元。哎呀，这是大清宣山的一元呢，这个可不是一元的硬币，这个可是银元呀。一，咱俩谁不识字儿哎？那不都一块钱吗？这个一元跟现在的一元硬币可差远了，这是银元，呃，古董，大清银币宣统三年，这是宣统三年的话，应该是一九一一年，距今已经一百多年了，这是一百多年前的一元。再说当时的一元跟现在的一元可是两码事儿，当时一元的这种银元。嗯，它的购买力啊，相当于咱们现在八百到一千的购买力，这可了不得呀！这这就是你老公的朋友送的，俺老公的好朋友。嗯，因为呃，他之前结婚的时候，俺随了一千块钱，随、啊、了一千块钱。对，然后这不是俺要结婚了吗？嗯、哦，那年人都来了。哦，然后他过去，我我一看。给个这个，给个一块钱，我当时都可生气，我当时饭都没想吃，我脸颊冲肿了，我怼他了，我就怼走了。哎呦，那结婚当天直接轰客人，这不太合适吧？我叫他轰走不合适，那他给我当面人家给我一块钱都合适了吗？哎呀，这中间有误会，不要生气。呃，当时你老公没说啥吗？白提俺老公了啊！因为这俺俩大吵一架，差点婚都没结成。呃，咋回事啊？他一直想他朋友呀，他想相信他好朋友，不相信我。哦，说我、呃、说的那个事情太严重了，嗯、不是这个意思。他说你也不懂，你多不温人，你别你别那激动，咱今今天结婚了，你别脾气一上来，不、嗯、不讲三三天而已了。那是、呃、大喜的日子，不能生气。呃，对呀、啊，我感觉这这还这还没有开始的那嘞，俺老公都相中他，相中他朋友不相中我、哦，我肯定生气啊。可不走。往外拐了，那可不是了吗？嗯<笑>、呃，你听我讲，嗯，呃，其实你老公做的还是不错的。我跟你讲，为啥？刚才就说了，这个是属于银元，大清宣山，龙阳三剑客之一，并且啊，他还有一个外号，因为龙特别威武霸气，大家都叫他大清神龙。这块银元呢，我看了一下。龙鳞、云朵，细节都很好，并且还是一个传世的包浆。背面呢，字口两边的花枝以及它的满纹，全部都是深打的，包括珠圈你看都是全的。像这种状态的大清宣山，现在的市场价，我估计啊，应该得是大几千，七千到八千，七八千吗？对呀、啊，你想一下，呃，之前听你说。你跟你老公当时他结婚的时候随礼了，一千块钱，一千块钱啊，一千。现在他给回礼回了一个七八千的东西。你看，我都说啊，我跟老公说这个朋友，呃，怪不赖嘞，对，这个朋友其实不错。我跟你说啊，呃，咱们刚才讲的是他的经济价值，再说一下这个银元，它还有特殊的含义。嗯，首先啊，银元有一个谐音，姻缘，意是好姻缘的意思。对你们美好婚姻的一种祝福，你朋友能拿这块银元当你们的新婚贺礼，我觉得非常用心。你别说了，你这样一说，这真这个真心换真心啊！啊，当时俺老公都不愿意，还是我难着他嘞。哦，要不是呗，我我失去一个那么真心的朋友，多可惜。呃，不是，刚才你不是说？是你把朋友轰走了，然后你老公不愿意吗？不是的，我刚才是因为说的气话，哦、我一回想当时情景，我都非常生气。那说的气话，能干啥能干事吗、哦？那是肯定是你老公太短见了，哪对吧？呃，主要原因还是有误会。呃，可能你老公啊对这个银元的价值不了解，所以才这么冲动，是吧？是。是呃，这都没事儿，误会解开了，把这东西啊好好收藏起来，这东西。哦不单是一份很好的祝福，还可以当传家宝留着。现在值七八千，你再放十年二十年
价值肯定比现在还要高。哦，用现金超越增值吗？古董啊，越放越值钱。哦，回去跟你老公说一下，然后呢，到时候你们两口子，呃，买点菜，买点酒，到那朋友呃到朋友那儿好好道个歉，是不是？那是的。来，把这东西拿回去啊。好，那谢谢你。没事没事没事。我这买房子缺一万块钱，我去找俺亲哥去借钱去了，一万块钱他都不借给我。给我拿着几块破银元打发我了，你看这值钱吗？哦，给哥哥借钱，哥哥没给，给了几块银元。对，你看这能值钱吗？行，我先上手瞅瞅。好。哎呀，这大头还都是极品的呀。这自从俺哥结了婚之后啊，嗯，这给变了一个人一样啊，对我都不能好了，感情都特别的淡了。哦。这我小时候，俺哥我说吃啥，他立马都给我买啥，这零花钱都没断过我的。啊哦，但是自从他结了婚之后，都不再管我了。啊<笑>，以前特别疼爱对你这个妹妹。对呀、啊。啊，呃，结过婚之后，会不会是他这边因为自有自己的小家了，压力也挺大？呃，有可能吧。啊，这我这买房子了呀，首付得一二十万。哦。我现在都差一万块钱。差一万块钱的首付。我想着去找俺哥，叫他给我拿出来这一万块钱是吧？哦。我去了找他了，他不给我，嗯、还说话特别难听。特别难听。对呀、啊，说点难听的话。啊、嗯，咋回事？他说的，这现在买房子干啥？你手里面钱不够，你先别买。嗯。你先买了房子，后期你这个还贷款的压力太大了。那也是，现在确实很多年轻人啊，因为还贷款啊，哎，把自己搞得很狼狈。但是呢，我现在特别想买这个房子。哦，必须得买。对呀、啊，都差一万块钱，不买多可惜，对吧？啊、哦。他不给我，临走临走了，给我这几块银元。他嘞，你看看去换，能换点钱，你先用吧。你说这几块银元啊，是你哥哥给你的？对呀、啊，给他要一万块钱没给我，啊、给的这四块银元。啊！我出了门我都哭了。哭了？对。感动？不是感动，是伤心。伤心？<笑>呃，估计你对你哥哥有误解。我想着啊，你哥哥不给你钱，估计也是因为现在确实生活压力比较大。但是给你银元，其实跟给钱差不多呀。那这块值一万块钱吗？嗯，我看了一下，这是四块都是大头，但是这不是普通的大头啊。我看了都是工博评级 M S 六十四，好像还有一个六十四加的，这些都是极品大头，明白吗？极品，这不都不值啥钱吗？不值啥钱，你是对银元有误解啊。呃，我跟你这样说，普通的元大头品相一般，像那种现在我们收的一块儿能收到一千一，一千一一块对，一千一一块但是你这可没有一块是普通的。呃，我看了一下，三块都是六十四分的，像这六十四分的极品大头，我看上面还带点小板别，上点年又胶芒。嗯，像这种，这个也是上点年又胶芒，这个是啥？这个是十年的 T 点年。像这种极品的，我们收的话，一块能给个三千多块钱，一块值三千多。对，就这三块，价值也就一万左右了。然后这边还有一个六十四加的，等于说又比六十四分的那个状态还好。你看这车轮转光，这状态特别好，像这个得四千多。啊，这一个比那三块还还贵。对，这加在一起肯定是超过一万了。啊，照你这说，我误会呀，哥了。对呀、啊，我就想着你说你你你出门就哭了，我想着是感动了呢。<笑>啊、我说的，从小俺哥对我那好啊，那、嗯、这不能不管我，对不对？那是那是，那这说明啊，呃，你哥哥还是很关心你的，也怕你以后压力太大，是不是？啊、是的呀。哎，那这些银元咋弄？确定要出手吗？那我都卖给你吧，我这急需要这一万块钱啊，必须得得用着。对，那估计那绰绰有余了，一万块钱啊。那照你说说，俺哥没有变，对我还能好、哎。对对对，回去啊，嗯、呃，好好跟你哥道道歉，嗯、哎，好好宽慰宽慰他，对吧？你不能说你到时候你在中间有啥误解了，是吧？是的。哎，你哥哥这么好，哎，我都想有一个这样的好哥哥、嗯、啊。下面我给你简单的算一算，行吧？好,好,好啊，那就这样说。好。你好，想弄点啥？你好，老板，大喜事啊！啊，终于找到俺爸藏银元的地方了。藏银元的地方，哎，多得很。俺、哦、爸这个人啊，花老卖这银元花
。哦，咱一桌子要的几千罐几坛子，净咱花，他都不给我花。哦。还没事那看来祖上不简单。那不简单，那得是大地主。大地主，大地主都不姓不了安，姓不了安家啊，都是土豪，土豪，大土豪打的都是我们。哦，那你是俺家的那那那良田啊，都是好田啊，不是杀猪的，都是好田的。哦，都几千亩。哦，几千亩地。对，院子都十来十来处。我的天呀，那这是了不得的财富啊！那是了，那你不过俺爸的人也不同。啊，天天不工作，天天游手好闲，沾花惹草，天天都想着给我找后妈来，找后妈，找的比外面的还小嘞，不要脸啊！我的天哪，啊，就是反正就是钱就是卖银元得来的，对他从来不工作哦，然后这是你找到了，嘿嘿我找到了，我都光他花，我也得花，这眼看该七夕了，我准备给他卖了啊，我也找个漂亮的媳妇儿，我的天呀，你们这这有老传统啊，这是。啊，老传统吧，喜不喜欢漂亮的？漂亮的基因好，对下一代好。嗯，这姻缘看起来都不错。白买真的，我有图干吗？嗯，老大老大，我看看，一眼开门，一眼开门，嗯、都是老姻缘。说实话，这都是传家宝呀、啊嗯。你爷爷当时没说吗？这不一定都传了好几辈了吧？估计。嗯、你现在卖了，会不会有点可惜啊？咦、嗯，可惜啥呀？我不卖，俺爹就花完了。哦，你不卖，你不卖，你父亲就卖完了。对。啊。嗯，那你这是这么多银元，你就为了过一个七夕节就卖完？嗯，不，不是，不是，我没有俺爸那么败家啊。我这是拿了一部分，哦、拿了一部分，我想叫他卖完，看能值多少钱，哦、慢慢花，细水长流啊。嗯、呃，是这，我现在我不具体，我不知道多少块，我估计可能有个百十块。呃呃，一会儿给你数一下，还还有没？没了，没了，没了是吧、嗯？可能有个百十块，我先给你数一下。好、啊。另外呢，我刚才看了一下，基本上都是大头，还有几块是传阳，这都是民国那时候的银元。哦、啊。像这种银元，地面上没戳没伤的，普通版的，我们收的呀，一块也就一千一，现在。一千一块吗？对。这里贵啊！我天，大头的都卖四百五百。那可能是早几年卖的。哎，不，他一直卖出来，他没停。哦，你父亲就一直就不工作，嗯，全部的开销，嗯，花的钱全部都是卖银元。对啊，他一打电话，他都不出去，跟那人一打电话，人家上门来。哦，我的。送礼品。我的天哪，那也就了不得，那说明你们家底厚啊。嗯，确定要出手了。嗯，确定要出手。那我等一会儿给你看一看吧。行。我我给你看一看。然后有版别呢，我给你挑出来，但版呢价格会比普通的贵一些。哦，一千一比一千一还贵。对，那你这反正下来，你要是真是一百块算的话，都是普通的，嗯、也是十一万了。十一万。对，一千一块。对，那中那中那中。啊，我跟你说，我回去了啊，我还得都给他拿回来万，我一个不能给他留，他不能他光花，他花一辈子了，他不讲我。不是，我建议啊、嗯，你现在缺钱嘛，卖点就卖点。我不缺钱。呃不缺钱就更不应该卖了，这东西你可以放起来，这都是传家宝，你可以以后留给儿子啊、孙子啊，是不是？那不你不能说你自己花完啊。嗯，哎，儿孙自有儿孙福，俺爹都花完了，这留到我手里了，我都给他拿回来，我也花完，还不讲哪的孩子，我讲我的孩子哪在着，我也没孩子。我的天呀，你们这传统咋能成这样啊？及时行乐，你不懂。哦，确定要出手了？嗯，全部出手。然后你刚才不说有贵了吗？你自己看看，要贵了给我弄出来。那行行行，我好好我看看，行,行吧？行吧，那弄成了啊，我还找你。还有，你刚才说了拿了一小部分。我的天呀，这这这都是老姻缘呀！对对对，白买这加一个，我调到当场吃下去。嗯、哦，不不不不，我看了，这一眼开门，在我们行内这叫一眼开门。就是这。我就下面给先给你数数数量吧。好好好，好不好？叫那贵的白买，别往那。你你你放心，你放心，给你挑。好好。乖乖，这收个破烂都收发财了。老板，赶紧看看我这个白金金砖到底值多少钱？收破烂收到白金的金砖？对呀、啊，我先上手瞅瞅。哎，这个白金金砖啊，真是让我太激动了。说实话，激动了两天两夜没睡着觉了。老哥，您先别激动，我先看看东西啊。这么大一块嗯，老哥，这就是您收的白金的金砖。对、啊，我的天呀！你们收破烂儿就能收到金砖？你你这是在哪收的呀？我也很意外啊，就搁街上，我天天在那油摊儿，油街上
对呀、啊，啊，你们苏八二反正就是到处跑，呃，骑个电动车来回跑。哎，对，一个年轻人，也就二十多岁吧，二十多岁的年轻人。对，他说这是他家里边的这个金砖，问我收不收白金。苏八二问你收不收白金？对呀、啊，我平时收点这啊废铜烂铁，对不对？那是那是啥东西了啊？白、哦、金，说实话，我第一次遇到，我直接说我不收，那是不起啊，那是呀、啊嗯，你按正常来讲，他就是卖金砖。嗯卖白金，嗯，他不应该去到那种回收黄金、嗯、白金那个地方吗？可被你说说了。对呀、啊，我说实话，我没那那那大的欲望。那是、啊。我直接说不收，不收。我没那些本钱啊，对不对？实话实说，我不动心了吗？那也是。但、呃、是俺俩聊了一会儿，非得拉住我不让我走啊。他说了，他现在准备那啥去了，接个小女朋友那啥，他手里都差五百块钱。啊，差五百块钱。对，我一想。五百块钱不是老哥，嗯，你的意思就这个金砖这么大一个，嗯、对，金砖，嗯，五百块钱卖给你了，不是我收的，是他强行急用钱，干巧了、啊，知道不知道？无巧不成书，干巧了，他急用钱，都需要五百块钱。我的天呀、啊，五百块钱就想买白金的金砖，不是我想买，是他硬卖给我。嗯、哦，我一想这生意关注啊，五百块钱，对不对？不是老哥，刚才您也说了啊，嗯、您收破烂的、嗯，经常收那种废铜烂铁，对，是吧？嗯，那你哪认识白金啊？我用强磁铁吸的，根本都吸不住。吸铁石。对，强磁。啊，吸、嗯、铁石吸不住、嗯，就是白金。我跟你说实话吧，你看多亮，它不是白金，你知道咋整出来？嗯，老哥。你看啊，咱们市面上，嗯，如果说是白金的呀，嗯，一般分两种，啊，一个是铂金，嗯，一个是钯金，嗯，都挺贵的啊，那都是按克来的，对，你像钯金的话，我估计得三四百一克，一克非常少的，差不多，铂金也得两百多吧，那差不多，是吧？你就这一块，你知道多重吗？多重？你估计得一两斤啊。再讲多少钱了啊？今天来了，说实话，我反正是捡大漏了。我发财了！我管收个破烂，管收发财，我我真是想都想不到、嗯。哎呀，老哥，我发现你胆子挺大呀！人家给你说白金，嗯，啊，你五百块钱就敢去收？五百块钱多廉价啊，对对不对？我看看东西。这一转手卖卖几十万，我这不是不是发财了？我的天呀，这这这用用指甲就能抠。老哥，我先给你说一下啊，首先它的重量对不上，最重要的，老哥。嗯，哎、啊，您看一下，嗯，您仔细看看啊，就这里，嗯，现在用指甲，嗯，都能抠出印子来。你别乱抠，不是老哥，白金多软，你给我抠坏了咋弄？谁也白金的有那么软？嗯，我跟你说，老哥，这个我估计大概率是铅或者锡，铅块或者锡块，明白吗？跟白金啊一点关系也没有。我估计你这五百块钱啊，算是打水漂了，打水漂了。假的，假的，对，不可能，不可能，你绝对可能不可能，老哥，我先跟你讲，嗯、我跟你讲，嗯，以后啊，嗯、你再碰到这种贪便宜，嗯，贪便宜的事儿，嗯，别去干了，贪小便宜吃大亏，不可能，我感觉你看的不准，你看第一个你没有点火，第二个你也没称重，啥都没弄，你光给我抠抠，你给我搁这划伤了，你下回拿银元来，我给你好好看看。嗯这个你找人家回收黄金、回收白金的地方，一对你让他们去看看。对对对对对，你不说我真真的给我提醒了，我得。对对对对，行行行行行行行。你好，想弄点啥？见过我这个宝贝没？宝贝，嗯，这好像是一把武器啊。确实不假，看了几十代人了。呃，不是你老弟，你是不是走错地方了？我这是玩银元的呀。对这个不懂啊，我没走错地方，我这东西大有来历，啊、哦，来历非常大。对，来历非常大，我也不懂这个，这这这来历有啥来历啊？你能看出来这是啥武器？能看出来了，看出来。这好像是一个剪，是吧？对，拆来不假。啊、嗯，我姓秦，你姓秦？对，你意思啥？就让我猜你祖上？对，秦，秦桧。啥秦桧？啥秦？我秦叔宝，秦秦叔宝，秦琼。嗯，对。哦，你的意思，你祖上是秦琼，啊？对，这是秦琼的武器，这就是秦琼的专用武器啊。哦，这东西，你想从唐代传到现在，多不容易，多珍贵。呃
我我先上手看看，行吧？你可以啊，你轻一点。这壶这个东西哦，确实挺沉的。不让他摸<咳>。我的天，上面还有一个龙啊，龙头。那肯定了，大将军那种泥。哦，这上面还有缝，这是龙缝都有啊。不过不对吧？我虽然对这个不懂啊，但是我知道秦琼好像用的武器确实是锏。对呀、啊，人家是金锏啊，你这是铁的呀，都生锈了。你看的那都是小说，哦、对，他们哪有那些金子给你做这个剑？哦，你的意思就是我看电视，电视里面是金剑，你那都是小说，这现实中都是他就这样的，就是铁的啊。对，那像你说的啊，传家宝，嗯，那秦琼的剑可是一对儿啊，这只有一个。我你提起来那一对儿，我都生气啊！俺这个东西不是传了几十代人了吗？啊、哦，嗯，在俺爷。二爷可以这样说啊、哦，分家的时候他要走了一个，哦，你意思就是祖传下来一直是一对儿，嗯，对，到你爷爷那一代，嗯，啊，有个二爷爷要分家了，嗯，他要拿走了一一只，嗯，对，现在就剩下这一个了，对，导致现在就剩这一个了，啊、哦，俺爷临走时候跟我说了，这东西传家宝，你一定要好好的传下去。啊、哦，一直传下去。嗯，对，那确实，从唐代传到现在，那确实几十代人了，几十代人了，嗯、对，几百年历史了，这都。哦。那不对呀、啊，嗯，还是不对，咋不对？那你爷爷让你一直传下去，你拿到我这儿来想干嘛？想卖了？对呀、啊，你爷不是让你一直传下去吗？我到我这儿传不下去了啊？咋回事？我这三十多了，到现在没结婚嘞啊！马上成为单身汉了，传给谁去？没孩子。哦，准备把这个卖了？对，买房买车娶媳妇儿。对，呃，你想卖多少钱啊？嗯，我也不跟你多要啊，一袋一百万，一千万。一千万，对，就这玩意儿一千万。这可是秦琼的东西，一千万要的少。哎呀，他要是真是秦琼的金简啊，嗯，我觉得一千万估计要的也不高。你咋还说金简？那是小说、啊，这正吧？因为是真正的。但是我对这个不懂。嗯、你说再一个，这上面你就是我一千万买个这是秀不拉几的这个金简，我我觉得不合适。主要还是我不懂。你这样吧，嗯、你找那种专门。研究古代武器的人，哎，找那高手，找那有缘人，买你这是不是？来我这儿来错地方了，好吧？便宜，那便宜是多少？嗯，五百块钱。多少？五百块钱？嗯。<笑>我这一千万。我这属于贱卖，现在你几几碗饭？不是你靠五百块钱能娶媳妇吗？就下些饭吃了，今晚上没吃饭了。不行不行不行，我要不了要不了要不了，你还是你都不要不要不要要不了,不要要不了真不要不了、嗯、真要不了，不好意思。想卖五百吃饭的，你看五百都不要，你这不好意思，你再找找其他人啊。俺妹妹叫人家欺负了，我都是砸锅卖铁卖银元，我还得叫这口气挣回来。你给我看看这银元值多少钱？想要出手银元是吗？对，我先上手瞅瞅。好好好，你抓紧时间给看看，我这边啊十万国际。今天晚上必须得用到钱哦，着急用钱。对，看起来这些银元都是老包浆啊，一眼开门，一眼开门啥意思？啊，一眼开门是我们的行话，哦、意思啊，就说明你这些银元都是老的真品。啊、哦，这你放心，这俺爷传下来的，要不是这的，我吃老的。哦，爷爷给你的？也差不多吧，俺爷爷特意给我存的，他有个小罐子，里面放了一百多块。一百多块他，他从小都跟我说：“那孙子啊，爷爷给你准备了有传家宝，到时候啊，你要遇到困难了，呃，娶媳妇啊，买车买房啊，都管用。”哦，你还别说，家底挺厚，看来祖上啊不是简单人物，一般都得是地主。这个不太清楚，俺爷没具体给我讲。啊，那这是碰到啥事了？要卖老银元？哎，刚才就跟你说了，俺妹妹被人家欺负了。啊，我给网上认个妹妹。再说了，那妹妹长得也可漂亮，说话也好听，老是喊我老铁，喊我老哥。啊、嗯，现实中嘛，我也没工作，平常的开销啊都是托俺爷的银元，我卖好多了，价位我也懂，你也别唬我，你那价位给我高高的。啊，之前出手过，嗯，卖好多了。啊，等于说你卖这些银元啊，嗯，是偷偷拿你爷爷的。对啊，然后你爷爷不知道。哎，早晚都是我的。这不合适吧？这不合适、啊。你刚才也说了，嗯、虽然说你爷爷给你留的啊、嗯，但是还没给你，并且呢，也明确说了，嗯、让你以后真是娶媳妇儿啊
，是吧？买车买房，对，你碰到这种事儿，你再出手卖这个，那你现在说网上认识个妹妹是吧？啊，她给你借钱了？没有啊，这我买这就是为了搞对象。网上认个妹妹，她是干那主播的，喊我喊的特别亲，好大哥。哎，喊我老哥，喊我老铁，喊我家人啊，别人都不这样喊我，都他喊我喊的好啊。没事吧？我给他刷点小礼物，这不正常吗？对不对？你就是现实追女孩也得给人家弄点礼物啊。那是，那谈恋爱都得花钱。对，他特别喜欢我。你但是你这不行吧？你这谈恋爱就卖卖姻缘，卖传家宝，谈恋爱那不一样吗？我的天呀，那你这平常不工作？不干啥的吗？哎，没工作，那那工作都不好，干一个月累死累活的两三千块钱啊，还不够我给俺妹一晚上刷来嘞。我的天呀、啊！他这大儿吧，前两天手头我不宽裕啊，然后听他说被人家欺负了，又是惩罚了，又是弄这弄那的，我看不下去。今年约好了，借给那个人打 PK，、啊、必须把他引过来。啊，你说意思就是把这些银元卖了，然后你到直播间里啊，给人家刷礼物。对呀、啊，当大哥，我的天呀、啊哎，你这三观有问题啊！俺那妹妹呢，大哥喊那多甜，喊家人。不是不是不是不是不是，你先别着急，老弟，嗯、你不管是亲不亲的，嗯、这网网络是网络，现实是现实啊、嗯。你不能说你现实中拿着传家宝，把这传家宝卖了、嗯，去到网上去给人家刷礼物。你这都落后了，你老旧思想啊！你网上认个网友，那结婚生孩子的也太别多了。我的天呀、啊！呃，你之前卖过啊，卖过很多了。嗯，卖有可能三十四块没问题吧？我的天呀，都是给人家刷礼物了。嗯，对。你这你知道你这叫啥吗？啊，你这叫败家子啊！败家子，这就是俺爷给我准备的恋爱基金，我用它谈对象，不是用了很。你之前卖的一块多少钱？呃，我也忘了、嗯。啊，就这种大头带人像的。带人像的几百块钱一个吧。几百块。嗯。我跟你这样说啊，老弟，像这种大头，我看了没有八年的，这好像是十块，对吧？嗯，对，十块。呃，都是大头，嗯、呃，没有特殊版别，也没有八年的。嗯，就这，只要地面上没伤，我们收的都是一千一一块，你一块卖几百块钱，这是不是吃亏了？哦，那你这人是这样，你给的价格高啊？就你给的价格高，我也就给你估估价，我也不收你的。我不赖。要给你吧我，我不收你的，不收你的。啥事儿？呃，刚才你说了，这是你爷爷的东西，嗯、还没有给你，你偷偷拿你爷爷的，这叫盗窃，嗯，明白吧？俺爷都给我准备了、呃，给你准备的也不行。啥时候你爷爷给你了，呃，亲手交给你了，你才是你的东西，你才能卖。现在还没给你，你偷偷卖，这就不行。来，东西还是你的。还有另外，我再奉劝你一句啊，网络是网络，现实是现实，拿着传家宝去。刷礼物当大哥，你能干多久？你爷爷不是就给你弄了一百多块吗？对呀、啊，一百多块用完了呢。哎，用完再说，说不定我都给他结婚了。我知道你的套路，你不是嫌报的价格高了不？便宜点给你五百块钱一块、啊。不不不，这跟价格没关系。嗯，跟我跟你这样的人没法打交道。你再找其他人吧，找其他人吧。这人还不会做生意，放出生意你不做，我就找别人卖，货好还把卖不出去吗？嗯，不是大爷，你不是说有那个东西啥吗？你过来看看，怕我我看，怕我这放多。哦，怕别人看见了。放多年了啊！啊，现在没时间长了。嗯，你给我看看。哦，这是大头啊。嗯。哦，还有个龙，我先瞅瞅啊。哎呀，冤大头，老的，这这这一眼开门啊，这老的。哎呀，可惜了，这个龙阳上面都是戳脊，你看一二三三个大戳脊，还是个广东龙，这个也是大头，不是大爷，您这都是传家宝啊，您刚才放了很多年了，不应该往下传吗？哎，你不知道情况啊，家情况啊，哎，你也都说阎王防老，这回可好了好，我现在弄的无家可归了。无家可归啊，这是啥情况呀？无家，哎，我原来我有一套房子啊，原来是祖宗传下来的。哦，啊，咱儿嘞，俺媳妇嘞，说了说嘞，将来你这个房子你赶快过户给他，不过户时间长了也给涨税不是？将来税收高得很，过户过,过不成了。我都是一家人嘞，你这房子是他嘞。啊。嗯听他的话啊！一开始是您是跟着儿子儿媳生活的
啊，然后老房子这个把房子的呃过户给儿子了，都可以叫过户给他了。哦，那过户给他也行啊。过户给他这没有啥月的啊，这媳妇我再回去他不叫住了，没地方住了。你看这我这我啊，把你赶出来了，叫我赶出来了。哎呀，这事儿弄的，那你这儿子不咋贴，那不咋咋贴啊。那这这这个银元是啥情况呀？这我出来找工作呢，我妻子了，没地儿去。那确实，像您这年龄大了，你也不也确实人家不会要。我平常觉得我吃点破烂儿，收点破烂儿，哦，能维持住我的生活。啊，那也挺好，能维持住就行。你看你这碰到这样的儿子，这也这也是头疼。近一段我这又出现毛病了，啊，我这个。要咱们出租，引起的这个交通神经疼，我这不管不管走路了，马上都。哦。这这这永远不带卖了，得看病。啊，腰疼腿疼。啊、嗯。就是腰间盘突出。引起的。啊。腰间盘突出引起的，这腿都都疼。哦。腰也疼。哦。咱那没办法，这平常叔叔只光顾吃，这现在没办法，挣钱得得得去去看病啊。那是那是那是。给你医生了，得两千块钱，你看你这光挣两千块钱不管我，挣两千块钱我看俺病啊。那意思就是把家里传下来的银元卖了，看能能不能卖两千块钱。哎，卖两千卡命啊！哎呀，大爷，您这说实话，您这事儿让人没法说。这按理来讲，说实话，你得上法院去告你儿子儿媳去，哪有这样的呀？啊，这不是欺骗吗？是不是？你说这、哎、都是为了小孩你说小孩长大了，你干这事儿，哎，那其他的不说了，先把眼前的难关给过去。呃，你这三块银元呢？呃，两千块钱是绰绰有余。你看，我看了两块大头，嗯，不过都是普通的。像这我们收的一千一一块，这就两千二了。这个龙阳虽然上面有错，我也能给个一千五，因为这上面出特别多，也还是大硬戳啊。要是没戳的话，三四千块钱肯定没跑。咦，那不好了。那这这一千五加加个两千二。你三千七是吧？嗯，是这样。嗯，大爷，嗯，我这样吧，我这能帮点呢，咱就帮点。我给您拿四千块钱，行吧？给您拿四千块钱，您先把眼前的难关过了，好吧？该该该看病看病，行不行？但是说实话，这也不是常事儿，你还得去。说实话，你找你们社区，或者是你上法院去告。我告到害怕给他弄僵了，僵了他啥都不管我的事儿，咋弄呢？那现在都已经把你赶出门了，你还该顾那些干嘛？万一还得找到了，我不敢去告他。哎，你看这事儿弄的，哎，你还得你去先找社区吧，好吧？我先把钱给你算一算啊。好好，先谢谢你。没事儿，没事儿，没事儿。都算救了我这回。两千买了银元，许元官只是几百万，这都改过法的。两千块钱买的银元，能值几百万？对。我先上手看看，好好看看啊！这以后我的日子啊，我都得提前退休了。哦，提前退休，我的天呀，老弟，你这块银元可不简单啊！这个是大清宣山的藏虚龙，这种东西可是四铸币啊。对，价值确实能值几几百万。<笑>对对对，你这东西从哪来的呀？从哪来的呀？我跟你说啊，这个人呢，还得做好事，做好事有好报，做好事有好报。嗯，我这个人的宗旨就是，嗯，长保于民。每个星期我都去咱这古玩街，啊、嗯，谁家有新东西或者谁家没有东西了，我都了如指掌。哦，你的意思，你这块银元是在古玩街上淘回来的？是这个意思，也不是这个意思，明、嗯、白吧？前两天我去古玩街，嗯，看见一个老头儿，明显不是古玩街的人。他说了、啊，之前没有见过，嗯，那绝对没见过。古玩街人我都熟悉了很。哦，他说了，他都周围上门过来了。嗯，老伴生病住院了，孩子那边也困难啊，没得办法，把这个传家宝卖了，就这一个，老头就卖这一个，他我估计还不懂。他问那这大爷多少钱？他跟我说多少钱？我说一千块钱。当时我的激动的心、颤抖的手啊，我二话不说给他两千。我说大爷，啊，这个大娘有困难，我年轻人帮点，我都拿回家了。拿回家给我儿越查越高兴，越查越高兴。你看我这眼红的，两天都没睡着觉了。两天没睡着觉了。又给我出二百万的，又给我出八百万的，又给我出一千多万的嘞。我的天哪！
啊，你的意思在古玩街上碰到一个老头嗯，呃，家里面着急用钱，对，老伴生病了，嗯，没钱，然后卖他的这个传家宝。白买身嘞，那老头看烦了，周围都周围周围相中嘞，穿的破破烂烂的。哦，你反正之前在古玩街上没见过，没见过，没见过啊，第一次见。嗯，对。啊，你还特别好心，人家要一千，你给两千，这价值我懂啊，两千都捡多大的漏嘞？那是，你别说是两千块钱买这长须龙丝珠币了，嗯，你就两千块钱买个正儿八经的，呃，大金宣生的曲须龙、啊，你也买不着呀。那是啊，是吧？嗯、啊，哎呀，这个东西确实价值很高，嗯、但是老弟，我先给你说一下啊，嗯，好，我感觉啊，你是不是碰到骗子了？骗子？咋情况？首先啊。你看这块银元呢，属于四铸币，对，没有流通过。这个上面呢，虽然流通痕迹少，但是也有流通痕迹，这是第一点可疑的地方。嗯、第二点啊，这上面你看有包浆，是吧、嗯？老包浆的话，颜色太艳了，这个包浆颜色特别艳，特别、嗯、你看这个绿色，明显的感觉特别艳。哦，这说明它这个包浆生成的时间很短。对,对，再看啊，最重要的看边尺，啊，明显的没有任何压力。按理来讲，这块是四铸币，啊，没有流通过，并且它的钢模啊只做了几块，所以它这个钢模是明显的没有磨损过，因此啊，压力会特别的足。但是现在看来，这个明显的没有任何压力，这个边尺不对，并且明显的整齐划一，嗯，没有任何变化。在我们行内来说，这东西就是假的，假的。对，我只能说你着了人家的道，还是那儿。你看，你当时你已经知道这块银元不简单，对呀、啊。他不是说你三千两千三万两万能买得着的、嗯，你说你花两千块钱买几百万的东西，他不懂、啊。这叫，你这叫啥？你知道？嗯。贪小便宜吃大亏，那他要是懂了，他跟你说这特别懂，那他不会再跑到古玩街。卖这个了，对不对？所以以后碰到这种事儿不要买，就是你收藏银元，正儿八经的收藏。咱们常见的大头小头传扬，常见的龙阳，呃，那种沈龙，嗯，对吧？都可以买。但是这种四铸币，民间就没有流通，没有流通过，是不是？怎么可能出现在市场上呢？你碰到这种，你就躲得远远的，那铁定是骗你的。来，东西留着，这算是一个铁的教训。哟，这这这真是知人知面不知心啊！我看那老大爷怪可怜，他说大娘住院了。哎，那都是他们的说辞。呃，不管是买银元也好、啊，买其他的古玩也好，不要听故事，只看东西，只看藏品，藏品对你就买，藏品不对就不买，不要听故事，哎、明白吗？中中中，老板，你要早遇到你好了，早遇到你我也不损失两千块了。哎，以后小心点就，以后小心点，以后小心点啊！好，好，好，谢谢您，老板。啊，没事，没事，没事。嗯、呃，您的意思就是九几年开始买这个收藏银元了？嗯、啊、嗯，收藏。我这看那某某事，我是就是找这个，呃，找这别啥不不咋不怕不咋害怕呀，不喝酒不会买。那您这习惯挺好，不赌博不打牌的。哎，他妈一直有病，活二十多年。哦哦哦。我出去找些玩意儿。哦，身体又快不是就好一点？我八十多了，身体嘛。啊，您的身体挺好，挺硬朗啊。哈哈哈哈呃，这都是九几年买的吗？我有现在，这街上不多碰见了。反正是应该是经常逛古玩街。哎呀，对，是吧？那有那有个地的，没星期。啊。这有那个那个。古玩市场，呃，算是一个集会，是吧？啊。这都在古玩市场上淘回来的。呃，有是是，有那是，那这是他跑到乡下去收哎。啊，去，他去乡下收的，然后收了回来之后卖给您了。啊啊，他叫我看看，我喜欢他。明白了。呃，那我想问一下老哥，您这些东西花的钱多不多？不是老多。不是老多，比如说像这个甘肃家制的，您花多少钱买回来的？这是不老多，千把块钱。千把块钱。啊，还行。啊，嗯，只要不花太多就 OK。啊，嗯，就像这个甘肃家制啊，啊，在我们行内叫大头王，是吧？除了那个牵制版的，就属他了。
那里有个千字板的，还有千字板的。那一个有个千字板的，准不准？我不知道，反正有。嗯，反正有是吧？那那这是嗯、啊，没事，咱一点一点看。我看你这里面基本上没啥普通的，啊。都都是啊，有普通的，嗯，这甘肃佳制，你像这个品相东西要对的话，啊，没个百十万买不着啊啊！但是从这个我能打开看吗？能打开看啊！但是我从老哥有啥说啥的，我从他这个包浆上看，感觉不是太舒服，不是太舒服。这边池，在我们行内是叫一眼甲啊，一眼甲，真银甲币啊。还有我刚才一开始拿的这个啊，这叫丽龙五角啊，这个是大清宣山的辅币、啊，大清宣山的辅币啊,啊，它有一元的，有五角的，其实还有两角和一角的啊，呃，其中呢就五角的没有正式发行流通，啊、也算是四铸币吧，嗯、啊呃，一般。东西对的话，像这种品相，现在也得一百万左右。啊，但是从他这个包浆上看，我就不打开。从包浆上看，感觉就是假包浆，做旧。啊，我觉得也是真金假币。啊，行。你要是都是从古玩街上淘回来的，咋说啊，老哥，那这这这东西就没法玩啊，就比如说这个川龙吧。啊，川龙这也是酷评。三钱六分的啊，等于说也是五角的面值啊。呃，川龙玩的就就龙鳞啊，龙鳞差的川龙很便宜啊，甚至跟湖北龙不相上下啊，三四千块钱就能买得着。啊啊啊、但是全龙鳞像您这个还不算乾隆鳞，您这就算比全龙鳞还要高一个档次，叫暴龙鳞啊。像这暴龙鳞的，嗯，说实话，这这这得二三十万，就这一块。但是你这从我都从他这个龙鳞上来看，因为穿龙，嗯，就是龙鳞全的话也不是这样的，这这明显的这这跟以前的做工都不一样，更何况他的包浆啥的，只看着也不行。嗯，你这里面，奉天，奉天，癸某，酷评七千二分，这是小奉天，小奉天也特别贵。这估计也是千二八百买回来的啊！你你看他或者是，你看他真的假？我看着不对，哎，看着不对。您这都是这是老百姓家才弄的呀？老百姓家里一般没有这个，啊，一般没有这个。老哥，呃，我这样跟您说啊，我这一年啊，就收银元，一线收银元。我您听我讲，我一线收银元，啊，我一年过手肯定是上万块的。啊啊。你说我也干了好几年了，从老百姓家一线收回来的银元，啊，最贵的也就赵总，嗯，呃，江南龙里面可能能碰到江南老龙，嗯，但是一般都会有戳，再往上的价值更高一点的，嗯，没有，嗯，你知道为啥它价值高？同样是一块银元，有的是一千二八百的，有的是能值几十万上百万，因为它少，嗯。老百姓家里没有，呃，他才能价值高。你不是说你说你这家里面，你今天收一个，明天收一个，老哥就就像我现在看的您这些里面这些东西，这可了不得呀！嗯，这要是都是真的，那那说实话，那你还有真的吗？我现在还没看到真的。这竹子币，这也是上百万的东西，贵州的嘛，七折币、竹子币，是不是？但这这包浆，这一看这是人工做的包浆。啊，甘肃佳制又一个甘肃佳制，嗯，没看到真的。我江南老龙，江南老龙五几年的，嗯，这东西没问题，也是几十万上百万，嗯，这是你这咋弄？我这这这个是龙凤一元，龙凤一元也是几十万，嗯，你这里面就没基本上没便宜的，这个是共和还是飞龙？飞龙。飞龙，你就这品相，现在这不是牵制的吧？啊，不是牵制的，就这品相，你不得二三十万？嗯，啊，啊，汽车币也有，汽车币，这个是汽车币，啊，嗯，你这这这不行，这东三省，这个是东三省。
这也是几十万的东西啊，老哥，你这里面没有便宜的。嗯，楚玉府，这是楚玉府。嗯，今年年初的时候我们卖了一块，卖了三百多万，就这个。啊。楚玉府啊。啊。军阀币。啊。八品工牌，这就有点那个啥了，这不行啊，老哥、啊，您这这啊，这是大富，还是牵制版的大富？没听说过。你这啊，这个是江南甲辰。哎呀，人寿同灯，徐世昌的人寿同灯，这都是了不得的军阀币。主要是这那这还四铸币，哎，这个更厉害了，这个是。这应该算是长须龙了。做你自己看，做也不真是吧？不真啊，不真，那个了不得呀，这个不便宜啊，啊，这也是百十万的东西啊，这个更贵，这是嗯、呃，之前拍卖会上拍过一枚，这个拍了五六百万吧，这四铸币啊，比这这些还还厉害。中华民国二十四年的传阳，传阳一般没有二十四年的。呃，有啊，那您说有那那那我说那苏轼那呃那张那隐居那木鹿山是那花光窟窿呢？有啊。那四铸币就没发行，并且二十四年的时候取消银本位，然后当时发行的是比正常的银元还重量还轻，啊，还小一点，但是没有发行，好像是十八克多，明白吗？啊，所以你就从他的这个大小上就断定他肯定是假的呀，对不对？你这你这里面四铸币、军阀币一大堆东西对的话，你这这里面说实话，轻轻松松几千万啊！啊，这也不对，这也不对啊，不对！你这但凡里面有一块对的，老哥，你这说实话，你这发财了呀！我不用看了，这这这都是这样的。这个短须，刚才一个长须，这又来个短须，这都几百万的呀！这不行啊，老哥。六十年前啊，俺也用四个馒头。换了十块银元，放了这么多年了，你看看能值多少钱？四个馒头换四块银元，这种事儿不太可能吧？这绝对是真的，因为俺爷亲口告诉我了。哦，我先上手瞅瞅。对，你要记住，那是六十年前的事不是现在。哦，六十年前，用四个馒头换四个银元。嗯，你还别说，这四枚银元还是真的。三年的袁大头。壁面、边瓷，这一眼开门啊，嗯，东西是老的，传世包浆。哎呦，这个大头还是一个九年金发，明显的发丝还有胡须，比正常的要细一些。这边第二个麦芒还是碧芒，这九年金发，哎呀，这也是真品。这两块是龙阳，这个是江南甲辰龙。龙鳞不是太好了，好在壁面上没戳没伤，不错。这个也是江南龙，哎呀，江南庚子，这个就品相差了点你看壁面上带戳记，这戳记啊，就是以前钱庄打上的印记。刚才听你说这老爷子用四个馒头换的，嗯，这可捡到天大的漏了。咋可能用馒头能能换到这个？这个我跟你说，这以前可不是天漏啊！以前这个俺也只换了四个，那个人有几十块，是俺几十块。对，那他从哪来的？那是俺村的以前一个大地主，别人都干活、哦，他不干活，他没有吃的。哦哦哦！再说那没饭吃了。对，再说那时候家里人都吃不起白面馍，只有地主能吃得起，他非要换这个白面馍。啊哦、嗯，都是老爷子告诉你的。对，当时俺家里也穷，俺家里只能换四个、嗯，多了也拿不出来。那你多做点馒头不就行了吗？多换几块啊，这多划算呀、啊！一个馒头换一个银元，那时候自己也吃不起嘞，哪有那些条件啊、哦？嗯，啊，现在想估估他们的价值。对，想看看现在我值多少。我的天哪，这你们这是天大的漏。嗯嗯这头一回听说用馒头都能换银元。那时候要假如说白面那个馒头要多的话，能多换呢？当时俺家人人不多，也饿了吃不起饭。哦，呃，给你讲一下，嗯，这两块呢
是民国那时候的音乐，嗯，一个是中华民国三年的，一个是民国九年的。嗯，刚才说了，这个是普通版的《三年大头》，像这个，估计现在价值应该是一千左右。嗯，一千左右。嗯，然后这个呢是九年金发，九年金发，呃，算是大头音源里面吧，做工最精美的。特别是他的这个发丝，嗯，比其他的一个大头细很多，一根一根的，像这种呢，呃，价值要比普通的要高一些。这俩龙阳就比那价值高了，一千五。呃，你先听我讲。嗯，首先这个江南甲辰，江南省铸造的银元，大部分都有这个都有戳记。嗯，在我们行内有一句老话，十个江南九个戳，基本上都带戳。像这个江南甲辰，唯一的这个优点就是没有戳记。嗯，地面没戳记的话，像江南甲辰，像这个能值个两千多块钱。嗯，因为龙鳞不是太好了，英文字母磨的也也看的不太清了。嗯，像这个值两千多。然后再说这个庚子，江南庚子啊，算是江南银元里面下市真，嗯，价值最高一点的了。嗯，哎。但是这个上面有戳记，嗯，因为以前这是货币，啊，就是当钱来用了，对呀，它有没有戳记无所谓，嗯，但是咱们现在不是当钱用啊，这是当收藏品，古董啊，然后壁面有戳记，它就算是残次品了，所以它的价值有戳记跟没戳记，价值相差很大。如果江南庚子没戳记的话，五千到一万都没问题，但是你这有戳记的话，也是值个两千多块钱。哦，这个也算不是太贵。对，因为有戳了嘛，它、嗯、就不值钱了。这总共加在一起啊，呃，六七千块钱没啥问题。嗯，六七千也可以了。那是啊，四个馒头换六七千块钱，<笑>想一下，六七千块钱能买多少馒头？哎，这个当时俺家里太穷，俺家里要面粉多一点的话，那不是多换几十块也有了。那是那是、嗯，这样，这东西啊。刚才听您说在家里放几十年了，嗯，是吧？嗯，继续留着，传家宝，越放越值钱，行吧？你说的对，我今年也是姑姑家啊，我也给给俺家里人拿回去。行行行行，好好收藏啊。好好。你好，刚刚是咱们联系的吧？说有银元想出手。对对对，都找你的小姐啊，找我呢。啊，东西拿出来，我拿出来，你看。行行行，我赶紧看看这个光值五千块钱不够，能不能值五千块钱？哦，对对对，啥样的银元呀？哎呦，戴帽的黎元洪，这戴帽的黎元洪，这种银元可是很少见呀、啊。这算是银元大珍了。你这东西从哪来的？这个我也不懂。这个是俺媳妇当时给俺媳妇结婚的时候，她爷他家了一个银元。哦，媳妇儿的嫁妆银元。对对对,对。那媳妇儿的嫁妆银元应该好好收藏啊，一般都当传家宝留着了。这不碰到啥事了？要要出手？哎，急坏了，你不知道，急着用钱，急着用钱。嗯、这不是马上该放暑假了吗？啊，小孩喜欢画画，你说得给他报补一本吧，补一本。我想在一两千块钱的最多，你过去一问四千八，四千八。对，你看我一个月工资才五千啊，这个每个月还贷。哦，确实压力比较大，也没钱给他报补一本。想到小孩喜欢，你给他报吧也不中。这我刚好想起来有个银元，我拿过来。做你看，明白了，明白了。呃，这这也是碰到事儿了、嗯，手头紧。对对，手头紧。小孩报那个画画的补习班，对啊，美术是吧？对对,对，四千八。对对,对，哎、啊，就说呢，我刚才听你说，就就一个五千块钱，能不能卖五千块钱？哎，对，卖五千块钱我都没压力了。哎呀，给他报补习班了。我跟你说，你这幸亏碰到我了。嗯，你真是碰到黑心了。我跟你讲，就这块银元，人家五千块钱给你收了，嗯、那你这可是。赔大了，哦，这个这个是黎元洪，黎元洪的开国纪念币，可能黎元洪不是太出名。嗯，松嵩山你知道吧？松嵩山我知道，上周说过。民国刚成立的时候，那个临时大总统啊是孙中山。哦，我上周说过，我知道。这个黎元洪呢，是当时的副总统，明白吧？哦哦。呃。孙中山那时候铸造的这个开国纪念币呢，上面是孙中山，不是这个黎元洪。嗯。然后呢，就铸造量非常大。嗯。所以它的价值啊，不是太高。这个黎元洪，因为作为副总统，他铸造量少。嗯。这玩意儿呢，它是古玩、古董。哦、嗯
，物以稀为贵啊，数量越少，价值越高。本身这种黎岩红的这种开阔纪念币吧，其实有两种，你这个是戴帽的，还有一种是，就是光头，嗯，黎岩红没戴帽子，嗯，那种开阔纪念币两种，那种光头的呢，相对来说啊比较常见，像那一个我估计啊，现在一个大概五六万块钱没啥问题，嗯。这种戴帽的呢，数量非常稀少，比那种光头的，呃，数量少得多。像这个，嗯、呃，我估计吧，我看一下壁面啊，有流通痕迹，品相不是太好。边子看起来还可以，特别是这边，你看它这个麦穗这边磨损的比较厉害，嗯，就流通痕迹比较明显吧。但是就像这品相。我估计啊，现在价值最少十几万没问题。十几万？对，十几万。嗯、你真要是想出，我给你拿个十五万，没问题。那我卖给你吧，我我卖给你。呃，是这，我刚才听你说，是你媳妇儿的嫁妆银元。对呀、啊。你卖这个有没有跟媳妇儿说一下？没有，我想到咱不值钱了，拿出来了卖了不得了吗？呃，这样吧，因为毕竟是你媳妇儿的嫁妆银元，按道理来讲，这是你媳妇儿的东西啊。你回去跟你媳妇儿商量一下，真要是出手，呃，你到时候领着你媳妇儿一起来，呃，我到时候肯定是给你这个十五万，呃，真是你没时间，是吧？呃，我我你到时候给我打个电话，给我发个定位，我到时候到、嗯、到咱家里面也可以，哎，这东西我肯定乐意收。我刚才就说了，这东西比较少，在军阀币里面，这大名鼎鼎，真的假的？真值十五万？呃，确实十五万。嗯，哎，你回去商量商量吧，因为毕竟刚才也说了，是,是你媳妇儿的东西，对，好吧？一一开始以为值几千块钱，对，但是现在一下值这么多，是不是？对，回去商量一下，行吧？中午我商量一下，到时候还卖给你。行，好歹我们家里的。对对对对对，啊、我等一会儿给你拿、啊、拿那个，还拿那个纸包起来，行吧？把品相一定要保护好啊！好，谢谢老板啊，好好。我这把房子挖出来一码的古代的铜钱，网上的专家说十万块钱一枚。我这随便拿的就几个亿啊！老房子里面一下挖出一麻袋铜钱。对呀、啊，呃，那一麻袋铜钱不得好几万枚？十万枚，轻轻松松。十万枚？对，这我只拿过来一部分，你也看看，这一部分啊都值几个亿的，价值几个亿？对，这都是网上的专家鉴定过来。我的天呀，这能值几个亿啊？我看着这些铜钱好像都是宋代的呀，像这个。黄宋通宝，明显是北宋的。宋代这个家，这都几千年的历史。元丰，这是元丰通宝、嗯，这都是北宋的铜钱呀、啊啊。你这在哪挖的？这是俺爷留下来一片老宅子。哦。现在分给俺兄弟俩了。你爷爷留下来的宅子？嗯，之前俺爷的宅子大嘛。嗯嗯。兄弟两个人，一人一半。嗯，对，一人一半。俺搁这盖房子的，哦、挖地基的，挖出来有十万枚。就那一麻袋，对，我的天哪！你数过了，有十万枚？嗯，没有，大概大概有十万枚。对，因为那个麻袋大。哦，我知道。那个麻袋都长时间长了，都提不起来了。哦，那是，那最起码得好几百斤。嗯，对，好几百斤。我的天哪！不是，这这铜钱我看了，没啥问题，嗯、一一眼开门，老婆。嗯，这个摆门是真的，因为在地底下买着的。啊，老的老的，我没说假、嗯，但是就是价值这一块，这这有点夸张了呀。不夸张，我找几个专家都鉴定过了。你在哪找的专家？网上的专家，我挨个发给他看了。啊，网上的专家。对。说就这一枚，嗯，十万块钱。对。他说最少十万。最少十万。有的可能里边有过百万的。按、啊、您说的这个说法呀，那这么多，这得几千枚啊。啊，两千多枚，两千多枚，这轻轻松松都两个多亿，两个多亿，对，这有点扯的有点大了呀。嗯，这不是扯，我是根据、啊，我不是找了一个专家，我找俩专家都是这样，两个专家，都是这样说的。对，我跟你这样说啊，嗯、这个宋代的铜钱啊，我也经常能碰到。嗯，确实，宋代呢，它这个经济啊特别发达，虽然当时的军事可能不是太好，老是被这些。呃，蒙古那边的这个部族老是被他们欺负，但是这个经济特别好，经济好呢，当时铸造的这个铜钱量非常非常大，能明白吧？我能明白。铸造的量大了，它就是存世量也会很大。
就像这些刚才黄宋啊、元丰啊，还有这西宁，这些都是北宋的铜钱，海量的存世量，这东西可不值钱啊。值钱，你之前说的是给那个专家说的一样，他说它量大，但是我这个是属于值钱这一类。哦，值钱的这一类的。嗯，对，我找两个专家，他们有专业的啥鉴定证书、资、啊、格证，所以你也知道都发给我看了。哦，你这样一个能值十几万，对，十万以上。嗯，那你直接卖给那个专家不得了？嗯、我是准备卖给他的，只不过是那我那一码的，我不想一下卖完，那几个亿我卖完，我不知道我咋花了。哦，还还想给后代留一点？对，我想先卖，<笑>先卖一点，一十万块钱一个，你马上拿多个十个二十个，人家给我个一二百万，我想花多。哦，你的意思来到我店里，嗯，呃，先想卖个十枚、二十枚的，对，哎，想卖个一两百万，先花着钱，对，都出钱了再卖其他的嘛。嗯，我跟你说，嗯，让我看这些铜钱，刚才就说了，老的一眼开门，对，但是这些价值，我跟你这样说，嗯，呃，就你这品相还不错，嗯，就这一枚也就几块钱，几块钱，对，几块钱一枚。因为宋代的铜钱搁古代里面非常出名，呃，存世量大，然后存世量大就造成它价值非常低，嗯，能明白吧？我不明白，我们不用再谈这个话题了啊！你要说几万块钱一个，我可能挑一些，就这有一点破损的会卖给你。你说几块钱一个，你这话说的让我都没法接啊！我确定。我看都不让，不想让你。嗯，那没事儿，那没事儿，还是您的东西、嗯。我给您说一下，嗯，给您一句忠告。嗯，呃，我估计啊，您在网上应该是碰到骗子了。不是骗子，绝对是真、嗯、真实的鉴定专家。呃，那没事儿、嗯，您听我一句。嗯，呃，如果说啊，你去找那专家去卖你这铜钱，嗯，你记住，嗯，你是往外卖东西的，嗯、对吧？对呀、啊。对啊他要是收你的钱，比如说鉴定费啊、拍卖费啊，到时候你别给他们。那不可能，我我是卖东西，我不可能给他费用。对了，记住这就行了。嗯、那行，你说的价格太离谱、呃。没事，您再到别处再问问，再转转，好吧？邻居老太太给我几块银元，你帮我看看关值多少钱，给我估估价。邻居老太太给的，来，我先上手瞅瞅。你帮我看看值多少钱？啊，四块银元，还有一块带龙的。这几块银元看起来都是一眼开门啊，不错，老包浆，边瓷也是一眼开门。哎，你这老太太不错呀，这邻居都送银元了吗？我跟你说咋回事吧？啊，这邻居老太太其实也可可怜。可怜。对，她前段时间生病了，嗯，她看病都没有钱，我给她，我借给她钱，借她两千块钱。哦，呃，老太太生病了。没钱看病，你借他两千块钱，然后他送你几块银元，表示感谢。哎，不是表示感谢，是咋回事吧？啊，嗯，本来说好了是用一个月就还给我了。嗯，因为他也有一闺女儿的，你知道吧？哦。但他闺女跟俺儿子在外地，嗯，顾不上他。哦，他说下月又还我还我，这都过了，他还没给我，没给我、嗯、我也没催他，哦、他可能感觉不好意思。哦，嗯，他拿着几个银元上俺家找我来，他、哦、说的就是用这几块银元抵钱了。啊、哦，钱还不上了，用银元抵账。是的，是的，是吧？是你刚才不是说他有闺女有儿的吗？两千块钱也不至于这样吧？他生病花了一万多块钱，他闺女跟他儿子吧，一人都给五百块钱。一人给五百块钱，对，那哪够哎，都不管他了。那是，那你要是这样的话，那那那确实不合适。然后现在就是等于说用四块银元抵你那两千块钱。是嘞，他说还没有钱，钱都花完了，啊、他他又感觉可能感觉到都是邻居嘛，也不好意思。嗯。他入时间太长了。啊，对对对对。其实我不害怕他，我就感觉他挺可怜的，你看。嗯。这闺女跟儿都搁外地的，也顾不上他。那是，那你这抵两千块钱是绰绰有余啊。这值钱吗？我跟你说一下吧，我看有三块大头，两块三年的，一个是十年的，另外一个呢是龙阳，湖北龙。呃，好在呢，地面上都没啥伤，没戳，包括这个龙阳也挺好。呃，价值啊，远远超过两千块钱。就说大头吧，嗯，嗯，现在我们收的呀，就像这种品相一块儿，我们收是一千一，这三块就三千多块钱了。哦，嗯，再说龙阳，因为龙阳呢是晚清那时候铸造的，你可以看一下宣统元宝。哦，是晚清最后一个皇帝就宣统嘛。对。然后这大头呢都是民国的，这上面写了中华民国。哦。嗯、呃
我要说这个龙龙不值钱哎，因为那个一大头我听过，但是这带龙龙我不咋了解。带龙呢，肯定比大头价格更高呀。像这个品相的话，我能给个三千多块钱，这龙龙加在一起七千块钱可以给。这不中这，这这应该太值钱了，我不能要。嗯。我本来想这要不值钱了是吧？他要是给我是吧，我就拿着了，两千块钱不算啥。对，就当是帮助他了。嗯，那你照你这一说，这这值钱吗？那我不能要。嗯、呃，刚才听你说老太太现在正正是需要用钱的时候，是吧？是嘞，她正需要用钱，还有她。那你不如这样啊。嗯。你不行，你把这这四块银元卖给我，你不是欠你两千块钱吗？对。呃，你这样，呃，卖七千，你留两千，另外五千你还给老人，对不对？他现在正是用钱的时候嘛，是的，是的，是的，是吧？对，我正好要钱给他，我都跟他说，我说这你的银元，呃，值那么多钱，两千块钱你给我钱，我还拿走，剩下钱你先拿着，留着你。对对对对对。备补习之用是吧？是嘞，是嘞。两千七美。是嘞啊，你你要是把银元直接给他了，他也不好意思，是吧？而且他还不懂，你看。是呀、啊，咋弄？这这这些银元出手不出手？那那卖了吧，都就按照你，我我觉得你这个建议挺好嘞。那行，那这这这样我就收下了。呃，这样，我今天先收下，我给你留三天。那你回去你跟老人说一下，如果老人不愿意卖这个或者怎么样，那到时候你再过来苏州也行。他肯定愿意卖，他都给我了，他他这只是给我嘞，只是我觉得，你看我觉得。明白，我明白，明白，明白。那就这样说。好好好，谢谢你啊，老。没事没事没事。没事